வணக்கம் ஸ்ரெண்ட்ஸ் இது சில வாழைஜர்கள் நான் கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம வாரத்தினுடைய முதல் நாள் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் தமிழில் வந்துட்டு காடர்கள் தாங்கள் பேசும் மொழியை டேஸ் என்று அழைக்கின்றனர் இது வந்து கேள்வி ஆன்சர் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆல் அளப்பு அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அதாவது பரம்பிக்குளம் ஆனைமலை இந்த மாதிரியான பகுதியெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே வாழ்ந்து வரக்கூடிய ஒரு இனம் இனம் தான் காடர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன் எப்படியும் தமிழக அரசு வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் முப்பது வரைக்குமே வந்து ஊரடங்கு உத்தரவு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இன்னும் ஒரு பதினேழு நாள் நம்ம வீட்டில் இருந்தால் படிக்க போகிறோம் ஸோ தெளிவாக படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அதுக்கு மு லீவெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உடனே டெட் எக்ஸாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய போஸ்டிங் போடுறதில் கவர்மெண்ட் அதிக முனைப்பு காட்டுவாங்க என்ன ரீசன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் எலெக்ஷன் வருது இல்லையா அதனால் கண்டிப்பாக முனைப்பு அதிகமாக காட்டுவாங்க அதனால் இப்போவே நீங்கள் நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அடுத்து வரக்கூடிய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஆகிய இந்த டிஎன் டெட் எக்ஸாம் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இருந்து கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சலாமா தமிழக பழங்குடிகள் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் தமிழக பழங்குடிகள் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் பக்த வச்சல பாரதி அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த சில கட்டுரைகள் நிறைய எழுதியிருப்பார் ஓகேங்களா மூணாவது கேள்வி தமிழின் தனிப்பெருஞ் சிறப்புகள் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் மூணாவது கேள்வி தமிழின் தனிப்பெருஞ் சிறப்புகள் ஆன்சர் பார்த்தலாமா ஓகே பி ஆன்சர் ரா இளங்குமரனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லூரில் அதாவது திருவள்ளுவர் தவச்சாலை இது வந்து அமைச்சிருக்கார் தவச்சாலையா நாலாவது கேள்வி காட்டு பசுவுக்கு டேஸ் என்று பெயர் டேஸ் என்று பெயர் ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆ மா மா அப்படின்னா விலங்கு இல்லையா அஞ்சாவது கேள்வி அம்பு விரைந்து செல்வது போல சென்று உரிய கடமை புரிபவன் டேஸ் எனப்பட்டான் பி ஆன்சர் ஏவலன் அப்படின்னு அம்பு விடும் கலை வந்து ஏகலை அப்படின்னு ஏகலை ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஏவுகின்ற அம்பை போல கூர் முல்லை உடைய முல்லம்பன்றியின் பழம்பெயர் என்ன ஆன்சர் சி ஆன்சர் எய்ப்பன்றி அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா அதாவது அம்பை எய்யக்கூடிய அந்த எய்பவரை வந்து எயினர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எயினர் ஏழாவது கேள்வி நன்னூலார் கூறும் நாற்பத்தி ரெண்டு ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில் மா வரிசையில் எத்தனை எழுத்துக்களை கூறியுள்ளார் மா வரிசை ஆன்சர் டி ஆன்சர் ஆறு சரிங்களா நெட்டெழுத்து ஏழு ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்ட்டு தொல்காப்பியர் சொல்லியிருப்பார் தொல்காப்பியர் சொன்னது நெட்டெழுத்து ஏழு அது ஓரெழுத்து ஒரு மொழி இல்லை எட்டாவது கேள்வி தமிழில் சொல் என்பதற்கு டேஸ் என்று பொருள் என்ன சொல் அப்படின்னா ஆன்சர் சி நெல் அப்படின்னு சொல்கிறது சொன்றி சோறு அப்படிங்கிறது இந்த வழியில் வந்தது தான் ஒன்பதாவது கேள்வி தமிழ் எழுத்துக்களில் மிக பெரும் சீர்திருத்தத்தை செய்தவர் யார் ஆன்சர் ஏ வீரமா முனிவர் அதாவது ஏகார ஓ ஓகார ஓ வருது இந்த வரிசையில் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் இந்த புள்ளியினால நிறைய குழப்பங்கள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கலைக்கிறதுக்காக இந்த வீரமா முனிவர் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார் பத்தாவது கேள்வி தமிழ் மொழியை எழுத இருவகை எழுத்துக்கள் வழக்கில் இருந்தன என்பதை அறிவதற்கு சான்று என்ன ஆன்சர் சி ஆன்சர் அரச்சலூர் கல்வெட்டு அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த கல்வெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எழுத்து வட்டெழுத்து கலந்து எழுதப்பட்டது ஓகே எஸ் எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அரசியலமைப்பில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி ஓகேங்களா பதினைந்தில் உறுப்புகள் டேஸ் தேர்தலை பற்றியதாகும் ஆன்சர் ஏ முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தொம்பது தேர்தல்கள் அப்படிங்கிறது இந்த பண்டைய ஏத்தன்ஸ் ரோமாபுரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்துவாங்க ரெண்டாவது கேள்வி வயது வந்தோர் வாக்குரிமையின் அடிப்படையில் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என இந்திய அரசியலமைப்பில் உறுப்பு டேஸ் விளக்குகிறது ஆன்சர் டி ஆன்சர் முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஓகே அதாவது 
வாக்குரிமை அப்படிங்கிற சொல்ல பார்த்திங்கன்னா சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள் தரக்கூடியது அதாவது இது வந்து ஃப்ராங்க் அப்படிங்கிற சொல்லில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது கேள்வி ஆஸ்திரேலியா பிஜி பப்புவா கினியா ஆகிய ஆகிய ஆகியவை டேஸை பின்பற்றுங்க எதை பின்பற்றுங்க ஒரு நிமிஷம் ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் மாற்று வாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது இது முன்னுரிமை வாக்கு அப்படின்னு இதுக்கு வேற ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க நாலாவது கேள்வி டே சமநிலையிலான இன அடிப்படை பிரதிநிதித்துவத்துக்கு உதவுகிறது ஆன்சர் சி கட்சி தொகுதி வாக்கு சரிங்களா சிங்கப்பூர் சென்னகல் துனிஷியா இந்த மாதிரி நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முறை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அஞ்சாவது கேள்வி நான்காம் தொகுதி வரையறை சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது ஆன்சர் சி இரண்டாயிரத்தி ரெண்டு அதாவது முதல் வரையறை ஆணைய சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆறாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பின் உறுப்பு டேஸ் ஓர் தேர்தல் ஆணையத்தினை அமைப்பதை விளக்குகிறது ஆன்சர் பார்த்துலாமா ஓகே ஏ ஆன்சர் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை நிர்வசன் சதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏழாவது கேள்வி தேர்தல் ஆணையர்கள் டேஸுக்கு இணையானவர்கள் ஆன்சர் பி உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிக்கு இணையானவர்கள் இவங்களுடைய இந்த பதவி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு வருஷம் இல்லைனா அவங்களுடைய அறுபத்தைந்து வயது நிரம் அதாவது அறுபத்தைந்து வயது ஆகிற வரைக்கும் அவங்க இருக்கலாம் எட்டாவது கேள்வி மாநில தேர்தல் அதிகாரியை நியமனம் செய்பவர் யார் ஆன்சர் டி ஆன்சர் குடியரசுத் தலைவர் அதாவது மேற்பார்வை அதாவது இந்த மாநில தேர்தல் நடவடிக்கைகள் வந்துட்டு மேற்பார்வை செய்பவர் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஒன்பதாவது கேள்வி தினேஷ் கோஸ்வாமி குழு எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது ஆன்சர் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வீரப்ப மொழியில் அணியும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கொண்டு வந்தாங்க பத்தாவது கேள்வி தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றின் பிரிவு டேஸ் கூறுவது என்னவெனில் ஓர் வாக்காளர் தனது வரிசை எண்ணை பதினேழு ஏ படிவத்தில் பதிவு செய்த பின்னர் எதிர்மறை வாக்கினை செலுத்தலாம் ஆன்சர் டி ஆன்சர் பிரிவு நாற்பத்தொம்பது ஓ சொல்கிறது அதாவது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நோட்டாவை போன்றது இல்லையா எம்எஸ் ஒன்று வந்துடுங்க சயின்ஸ் கொஷின் ஃபஸ்ட் கொஷினை பாருங்கள் மின் சுமை பெற்றுள்ள அணுக்கள் அல்லது அணுக்களின் தொகுப்பு டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் அயனிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது மிகச்சிறிய தொகலே அந்த தனிமத்தினுடைய அணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரெண்டாவது கேள்வி டேஸ் முறையில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவமே தனிமங்களின் குறியீடுகளை நிர்மாணிக்கும் முறை எனப்படுகிறது ஆன்சர் டி பெர்சிலியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது ஜான் ஜக பெர்சிலியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த தனிமங்களை குறி குறிப்பிடுறதுக்காக ஆங்கில எழுத்துக்களை பயன்படுத்துகிற முறையை உருவாக்கணும் இல்லையா மூணாவது கேள்வி மகரந்த தூளானது தனியான நீர்த்துகள்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளால் நகர்கின்றன என்பதை கண்டறிந்தவர் யார் ஆன்சர் ஏ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் கண்டுபிடிச்சார் நாலாவது கேள்வி போரான் சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஆகியவை டேஸ் ஆன்சர் சி உலோக போலிகை சரிங்களா அஞ்சாவது கேள்வி வெப்ப இயக்கவியலின் டேஸின் படி ஆற்றலை ஆக்கவோ அளிக்கவோ முடியாது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் முதலாம் விதி ஆற்றலை அளிக்கவோ ஆக்கவோ முடியாது ஒரு வகை ஆற்றலை மற்றொரு வகை ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் ஆறாவது கேள்வி கடந்த பத்தாயிரம் ஆண்டுகளில் அறிவியலின் மிக முக்கிய கண்டுபிடிப்பு எது ஆன்சர் சி அணுவின் நிலைப்பாடு சரிங்களா அணுக்கள் உண்மையானவை அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் உறுதி செஞ்சாங்க 
வேளாண்களில் கனமான பொருள்களில் மற்றும் தானியங்களில் கலந்துள்ள லேசான பொருள்களை நீக்கும் முறை பி தூற்றல் ஓகே எட்டாவது கேள்வி டேஸ் முறையில் குடிப்பதற்கென நீரில் உள்ள மாசுக்கள் நீக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படுகிறது என்ன முறை ஆன்சர் டி எது சவ்வுடு பரவல் ஒன்பதாவது கேள்வி திட உலோகமான டேஸ் திரவமாக மாறுவதற்கு நமது கரத்தில் உள்ள வெப்பமே போதுமானது அந்த டைப்பிங்கில் வந்து மிஸ்டர் பண்ணிக்காங்க உள்ள அப்படிங்கிறது உள்டாலான்னு போட்டிருக்கேன் உள்ள வெப்பமே போதுமானது ஆன்சர் டி காளியம் சரிங்களா காளியம் பத்தாவது கொஷின் டேஸின் துகள்களுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை மிகவும் குறைவு ஆன்சர் ஏ வாயு தென்ம நிலையில் உள்ள துகள்கள் ஒன்றை ஒன்று அதிக அளவில் இருக்குது இல்லையா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ அப்படி நாளைக்கு உங்களுக்கு மீட் பண்ணுற